У сесійній залі Полтавської міської ради зібрались депутати від майже усіх фракцій. Двадцять липня на позачерговій сесії розглянули питання про припинення повноважень секретаря міськради Андрія Карпова. Засідання розпочали об одинадцятій годині. Порядок денний засідання підтримали тридцять один депутат. Голосування за припинення повноважень секретаря було таємним. Аби віддати свій голос, депутати по черзі заходили у спеціальну кабінку, а після цього вкидали бюлетені у скриньку. 31 бюлетень підтримали рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади секретаря Полтавської міської ради 8 скликання Карпова Андрія Анатолійовича. Таке рішення депутатів Андрій Карпов заветував. Документ про це він показав під час засідання. Оголошую розпорядження міського голови про зупинення рішення позачергової сесії. Ви не головою рішення сесії. Та це неважливо, я секретар міської ради. Рішення про його звільнення, воно є актом індивідуальної дії. І воно набирає чинності з моменту його прийняття. Тобто, коли депутати проголосували і головуючий підписав це рішення, Карпа автоматично втрачає свої повноваження і вже не є секретарем. Відповідно, він вже не має права накладати вето на це рішення. Більше того, у Карпова наявний в зв'язку з його звільненням реальний конфлікт інтересів. І навіть якби він мав таке право, то вчинення таких дій в умовах реального конфлікту інтересів є корупційним правопорушенням. І відповідно він би мав внести відповідальність. Він же ж виконував функції, здійснював функції міського голови, якому підпорядкували всі директори комунальних підприємств, начальники управлінь відділів департаментів. Повністю провалена політика з поточним ремонтом доріг в місті, з прибиранням, з благоустроєм. Постійно порушувався регламент, закон про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад. Депутатам не давали право висловлюватися на сесії, зазначати свою позицію. На цьому ж засіданні обрали депутати на посаду секретарки міськради представницю партії «Слуга народу» військову медикиню Катерину Ямщикову. До цього на сесіях багато було питань у депутатського корпусу, десь інформація закрита, чомусь не давали її і так далі. Але тут для мене найметіє, найголовніше – це консолідувати депутатський корпус для вирішення питань, які зараз під час війни критично важливі як для фронту, так і для нашого міста. Кандидатуру Катерини Ямщикової підтримали депутати, зокрема, із фракції «Слуга народу», «Рідне місто», «За майбутнє», «Партія простих людей» Сергія Капліна та позафракційні депутати. Загалом за неї проголосувало 26 депутатів. Це наше політичне рішення, тому на дану хвилину ми не хочемо розпространятися, але в будь-якому випадку ми будемо її підтримувати в роботі для нашого міста, для військових, що це наше завдання, я думаю, для всіх граждан нашої країни. Подальшому наші дії будуть дуже прості. Ми будемо працювати на благо нашого міста, на благо наших військових, що як можна скоріше виграти війну. Це для нас саме головне, щоб в городі йшли, працювали роботи. Про це ми будемо робити. Нагадаю, засідання щодо припинення повноважень Карпова депутати ініціювали 27 липня. До цього частина обранців подавала звернення про скликання сесії з таким питанням до самого секретаря. Обрали його секретарем міськради 19 березня 2021 року. Тетяна Весна, Богдан Казирець, Суспільне, Новини, Полтава.